ജീദ് <laughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل ومن كفر فإن الله غني من العالمين صدق الله للي للي آدرين رأيا ستة بشواس نقلي بشواس نقلي അള്ളാഹുവിൻ്റെ രക്ഷയെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും ശിക്ഷയെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടും ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നോടുന്ന പോലെ നിങ്ങളോടും വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഉപദേശിക്കുകയാണ് കാരുണ്യവാനായ നാഥൻ അവൻ്റെ വിധിവിലക്കുകളെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മുത്തക്കിയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ മഹാനായ ഷാഹു അലി ഉല്ലാഹി ദഹ്ലവി ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മഹാനായ ഒരു പണ്ഡിതനും പരിഷ്കർത്താവുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഒന്നാമത്തേത് അദ്ദേഹം ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടം രണ്ടാമത്തേത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹജ്ജിന് ശേഷമുള്ള ജീവിത കാലഘട്ടം ഹജ്ജിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തെക്കാൾ ഹിജാസിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് വന്ന് സമൂഹത്തിൽ താൻ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങളും വൈജ്ഞാനിക പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ ആവേശത്തോടുകൂടി ആസൂത്രണത്തോടുകൂടി മികവോടുകൂടി നിർവഹിച്ചു എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഹജ്ജ് യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ഹജ്ജും നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്ന അദ്ദേഹം ഒരു പുതുമയോടുകൂടിയുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലേക്കാണ് പ്രവേശിച്ചത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ ഹജ്ജ് നിർവഹിച്ചത് അവരോരോരുത്തരും അവരുടെ ഹജ്ജ് അതിനുവേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിനെ അവന്റെ കൽപ്പനകൾ പരമാവധി നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ അവന്റെ വിളിക്കുത്തരം നൽകിക്കൊണ്ട് ലബൈക്ക് അല്ലാഹുമ്മ ലബൈക്ക് നാഥ നിന്റെ വിളിക്കുത്തരം നൽകിക്കൊണ്ട് ഞാനിതാ ഹാജരായിരിക്കുന്നു എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതി പ്രകാരം പരിശുദ്ധ കാബയിലേക്ക് ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി ജനങ്ങളെ വിളിച്ചപ്പോൾ ആ വിളിയുടെ ഉത്തരം അന്ത്യനാൾ വരേക്കുമുള്ള മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുക്മിനീങ്ങൾ 
ആ ഉത്തരം നൽകിക്കൊണ്ട് അവിടേക്ക് കടന്നു ചൊല്ലുകയാണ് ഇതാണ് ഹജ്ജ് അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ഹജ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഒരു യാത്രയല്ല അത് അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു സഞ്ചാരമാണ് ഹജ്ജ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് നടത്തുന്ന കേവലം ഒരു സഞ്ചാരമല്ല അൽ ഹജ്ജു ഹിജറത്തു ഇലല്ലാഹി വറസൂലിഹി നിങ്ങളുടെ ഹജ്ജ് അള്ളാഹുവിലേക്കും റസൂലിലേക്കുമുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു ഹിജറ കൂടിയാണ് കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ നിർണായകമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ മണ്ണും വീടും നാടും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പോയവരാണ് ഖലീലുല്ലാഹ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് താൻ എന്തിനാണോ വന്നത് എന്തിനാണോ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് ആ റിസാലത്തിന്റെ ദൌത്യം നിർവഹിച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിച്ച് ആ മാർഗത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളെയും പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും വകഞ്ഞുമാറ്റി അവസാനം തന്റെ ഹുജ്ജത്ത് ആ മണ്ണിൽ പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇറാഖിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം നാടുവിടുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിലേക്ക് യാത്ര പോവുകയാണ് അവൻ എന്റെ മാർഗം കാണിച്ചു തരും അവൻ എന്റെ വഴി നിശ്ചയിച്ചു തരും അവൻ എന്റെ ദൗത്യത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ എനിക്ക് വഴി കാണിച്ചു വരുന്നവനാണ് എന്റെ നാഥൻ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈജിപ്തിലേക്കും ഫലസ്തീനിലേക്കും പോകുന്നത് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സമാന സ്വഭാവത്തിൽ ഈജിപ്തിന്റെ മണ്ണിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ പ്രബോധനം ചെയ്ത് ഫിർഅവനോടും ഫിർഅവനിന്റെ ശിങ്കിടിമാരോടും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെക്കുറിച്ചും തൗഹീദിനെക്കുറിച്ചും പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ട് സംഘർഷങ്ങളുടെയും പ്രയാസങ്ങളുടെയും പ്രതിബന്ധങ്ങളുടെയും ഘട്ടങ്ങളിൽ തന്റെ ദൌത്യം പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈജിപ്ത് വിടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹവും പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്റെ നാഥൻ എന്റെ കൂടെയുണ്ട് ആ പടച്ച തമ്പുരാൻ അവൻ എനിക്ക് വണി വഴി കാണിച്ചു തരും ആർത്തലച്ചു നിൽക്കുന്ന ചെങ്കടലിന്റെ മുമ്പിൽ ആർത്തലച്ച് തിരമാലകൾ ആർത്തലച്ചു നിൽക്കുന്ന ചെങ്കടലിന്റെ മുമ്പിൽ വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്ന മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പുറകിൽ ഫിർഅവനുണ്ട് ഫിർഅവന്റെ സർവായുധ സന്നാഹിതരായ പട്ടാണങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും മറ്റൊരു തിരമാല പോലെ അവിടേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചോദിച്ചു അവർ മൂസ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമ എന്ത് ചെയ്യും മൂസ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രതിസന്ധിയിൽ അകപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നല്ലോ കടലാണ് മുമ്പിൽ പുറകിലുള്ളത് പിഷാജിന്റെ സംഘവുമാണ് ചെകുത്താനും കടലിനുമിടയിൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് മഹാനായ പ്രവാചകൻ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്റെ നാഥൻ എന്റെ കൂടെയുണ്ട് ആ പടച്ച തമ്പുരാൻ എനിക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരും ഇതായിരുന്നു ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ മുഴുവൻ ഹിജറ എന്ന് പറയുന്നത് നാടുവിട്ട യൂസഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈ ഹിജറയാണ് നിർവഹിച്ചത് മഹാനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ലമ നിർവഹിച്ചതും ഈ ഹിജറയാണ് അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള യാത്രയായിരുന്നു എന്തൊരു വിശിഷ്ടമായ മണ്ണാണ് നീ എന്ത് പവിത്രമായ ഒരു നാടാണ് നീ സമൂഹം എന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ മണ്ണ് വിട്ടൊരിക്കലും പോകുമായിരുന്നില്ല ജീവനോടെ 
സ്വന്തം ജന്മനാടിൽ നിന്ന് കരള് പറിച്ചെടുക്കുന്ന വേദനയോടുകൂടി നടത്തിയ സഞ്ചാരങ്ങളായിരുന്നു അവരുടെ ഹിജറകൾ ആ വേദനകൾ അനുഭവിക്കാതെ അല്പകാലത്തേക്കാണെങ്കിലും സ്വന്തം മണ്ണിൽ നിന്നും കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും വേറെറുക്കാതെ ഒരു ഹാജിക്കും ഹാജക്കും അവരുടെ ഹജ്ജ് അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല നമസ്കാരം ഒരു യാത്രയാണ് നമ്മുടെ നമസ്കാരം അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയാണെങ്കിൽ അത് മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് എന്നാൽ ഹജ്ജ് മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജ് കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിൽ ഹജ്ജ് നിർവഹിച്ചവർക്കും ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും അവർക്കൊക്കെയും ഓരോ ഹജ്ജ് കാലങ്ങളും നൽകുന്ന പാഠങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പാഠം ഹജ്ജ് നിർവഹിച്ചവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ബന്ധം ദീനിന്റെ കൽപ്പനകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിലുള്ള അവരുടെ ശുഷ്കാന്തിയും അവരുടെ ശ്രമങ്ങളും അവർ ഹജ്ജിന് മുമ്പ് എത്രയാണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനേക്കാൾ ശക്തമായ സ്വഭാവത്തിൽ അതിനേക്കാൾ ഊർജിതമായ സ്വഭാവത്തിൽ അവർ നിർവഹിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഹജ്ജ് നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞോടുകൂടി ഈ ദുനിയാവിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വിവാദത്തുകളൊക്കെ ഏറെക്കറ പൂർത്തീകരിച്ചു ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ മരണം വരെ അഞ്ചു നേരവും നമസ്കരിച്ച് നോമ്പും നോറ്റ് അങ്ങനെ എങ്ങനെയോ ജീവിച്ചാൽ മതി എന്നതല്ല മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതത്തിനുണ്ടാകേണ്ടത് എന്ന് സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ ഹജ്ജ് അതിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നു സലഫ് സാലിഹ്യങ്ങൾ ഹജ്ജ് കർമ്മം നിർവഹിച്ചത് ജീവിതത്തിൽ അവർ നിർവഹിച്ച ദൗത്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിളിക്കുത്തരം നൽകിക്കൊണ്ട് അവർ കഴബയിലേക്ക് തിരിച്ചത് എന്ന ആ വിളി അവർ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ആ വിളിക്ക് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് നാഥ ഞാനിതാ ഒരുപാട് വഴി ദൂരങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ വിളിക്കുത്തരം നൽകിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ കഴബത്തിലേക്ക് ഞാനിതാ വന്നിരിക്കുന്നു ഞാനൊരു മുസ്ലിമാണ് ഞാനൊരു മുഗ്മിനാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി നിന്നോടുള്ള വാചിപാത്തുകളെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടും അതിനെ പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്റെ സമ്പത്ത് എന്റെ ജീവിതം അതിന്റെ വിശുദ്ധിയും അതിന്റെ സാധ്യമാകുന്ന എല്ലാവിധത്തിലുള്ള പവിത്രതയും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് നാഥ നിങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതുകൂടിയാണ് ആ വിളിക്കുത്തരം നൽകുമ്പോൾ ഓരോ ഹാജിയും ഹാജയും യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്നെയും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് റസൂലി സല്ലാസ്ലം രണ്ട് മനുഷ്യരുടെ ഹജ്ജിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ജീവിതത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയും നന്മകളുമായി കടന്നു വന്നവൻ ലബൈക്ക് അള്ളാഹുമ്മ ലബൈക്ക് എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ മനുഷ്യനോട് അള്ളാഹു പറയുന്നത് അവന്റെ അവൻ ചെലവഴിച്ച അവന്റെ പണം അവന്റെ പാതേയം അവന്റെ യാത്രയും സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാം നിഷിദ്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമായത് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഹജ്ജ് അത് സ്വീകാര്യമായ ഹജ്ജായിരിക്കുന്നു പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമായ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യമായിരിക്കുന്ന ഹജ്ജാണെന്ന് അള്ളാഹു അവന്റെ വിളിക്കുത്തരം നൽകിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ് നിന്റെ വിളി കേട്ടിരിക്കുന്നു നീ അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന ലബൈക്ക് അവസാദൈക്ക് നിന്റെ വിളി ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന അടിമയോട് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് മറ്റൊരാളുടെ ഹജ്ജ് അവന്റെ പാതയം മുഴുവൻ ഹറാമിലാണ് അവന്റെ സമ്പത്തും ഹറാമിലാണ് നിഷിബ്ദങ്ങളിൽ മുങ്ങിയ നിഷിബ്ദങ്ങളിൽ ചേർന്ന ഇല്ലടോ നിഷിബ്ദങ്ങളിൽ ഊട്ടപ്പെട്ട നിന്റെ സമ്പത്തുമായി നിഷിബ്ദങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിന്റെ വിഭവങ്ങളും നിന്റെ പാതയങ്ങളുമായി കടന്നു വന്നവനെ നിന്റെ ഹജ്ജ് നിന്റെ വിളിക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം നിന്റെ വിളി ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല നിന്റെ ഹജ്ജ് സ്വീകാര്യമല്ല എന്ന് പടച്ചതമ്പുരാൻ 
ആ ഹാജിയോട് അല്ലെങ്കിൽ ഹാജയോട് അറിയിക്കും എന്നാണ് റസൂലി സല്ലാസ്വലം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് അറിയിക്കുക നമ്മുടെ മനസ്സുകൾക്കകത്ത് തന്നെ അതിന്റെ ബോധം നമുക്കുണ്ടാകും നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഹജ്ജ് ചെയ്തതെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലുള്ള മുസ്ലിമിന്റെ മൊമ്മിനിന്റെ ബാഹ്യമായ സ്വഭാവത്തിലുള്ള അതിന്റെ അംഗീകാരത്തെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അതേ അവിടെ ചെന്ന് ഹജ്ജ് കർമ്മം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്കെയും അവന്റെ മനസ്സ് പിടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നിഷിദ്ധങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തെ വേർപ്പെടാത്ത മനുഷ്യ നിന്റേത് വെറും യാത്ര മാത്രമാണ് വെറും യാത്രയാണ് നിന്റേത് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ ഷുറൈഹുൽ കാലി റഹിമുള്ള ഹജ്ജിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എത്രയെത്ര യാത്രക്കാർ ഒരുപാട് യാത്രക്കാരാണുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ യാത്രക്കാരാണ് കൂടുതലുള്ളത് ഹാജിമാർ കുറവാണ് കാരണം അധികം ആളുകളുടേതും വെറും സഞ്ചാരങ്ങൾ മാത്രമാണ് വെറും സഞ്ചാരങ്ങൾ മാത്രമാണ് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിനുമർഹു ഹാജിമാരുടെ എണ്ണപ്പെരുപ്പത്തെ കുറിച്ച് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഹാജിമാരുടെ എണ്ണക്കുറത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അബ്ദുല്ലാഹിബിനുമർ അല്ലാഹുഹു പറഞ്ഞു അതിൽ ഹാജിമാർ യഥാർത്ഥ ഹാജ് ആഗ്രഹിച്ചു പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചു വന്നവർ കുറച്ചു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏറെ പേരും യാത്രക്കാർ മാത്രമാണ് വെറും യാത്ര നമ്മൾ വിനോദയാത്ര പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും സന്ദർശനത്തിന് പോകുന്ന ആ യാത്രയുടെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അവരുടെ ഹജ്ജ് എന്നുള്ളതാണ് മഹാന്മാരായ സ്വലിഹ്യങ്ങൾ ഹജ്ജിനെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞത് മഹാനായ അനസുബിന് മാലിക് റലിയാഹുഹു ഇഹ്റാമിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരങ്ങളിലുടനീളം ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ നാളേക്കു വേണ്ടിയുള്ള ആലോചനകളോ ചിന്തകളോ ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തമായി തന്റെ ജീവിതത്തെ അത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതികമായ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പരിപൂർണമായി മക്ബൂലും മബ്രൂറുമായ ഹജ്ജ് കർമ്മം നിർവഹിക്കാനായിരുന്നു മഹാന്മാരായ സ്വലിഹ്യങ്ങളുടനീളം ശ്രമിച്ചിരുന്നത് എന്ന് ചരിത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് മഹാനായ ഉമർ അബ്ദുൽ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹുഹുവിന്റെ അവസാനത്തെ ഹജ്ജിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഹുത്തുബയിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലെ ഹജ്ജ് കർമ്മം മിനായിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് അദ്ദേഹം കൈകൾ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഹജ്ജിനെ കണ്ടതെന്നും അവരുടെ ജീവിതവും ഹജ്ജും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നു അള്ളാഹുവിനോട് ഭൂമുഖത്ത് താൻ ജീവിച്ച ജീവിതത്തിന്റെ അതിന്റെ കണക്കുകൾ എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാഥ എന്റെ ശരീരം ദുർബലമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വാർദ്ധക്യത്തിന്റേതായ ലക്ഷണങ്ങളും സ്വഭാവങ്ങളും എന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ട് നാഥ അള്ളാഹുമ്മി പടച്ചതമ്പുരാനെ ഞാൻ എന്റെ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ അവശ്യതയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ ശരീരത്തിന് അതിന്റെ ക്ഷീണങ്ങൾ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ ആളുകൾ നാടിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും അവർ വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പകർന്ന് അവർ പരന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നാഥ എനിക്ക് നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് വലിയ പാപങ്ങൾ എന്നിൽ സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ നീ തിരിച്ചു വിളിക്കണം നിന്നിലേക്ക് എന്ന് പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായ മനസ്സോടുകൂടിയാണ് മഹാനായ ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് അലിഅള്ളാഹുഹു തന്റെ ഹജ്ജ് കർമ്മം നിർവഹിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിമിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവന്റെ ഹജ്ജ് കർമ്മവും നിർവഹിക്കാൻ കഴിയേണ്ടത് ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് ഘട്ടങ്ങളിലാണെങ്കിലും പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജ് കർമ്മം നിർവഹിക്കുവാൻ കഴിവെത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു സന്ദർഭം നമുക്കുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹജ്ജിലേക്ക് നിങ്ങൾ ധൃതിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു ഹജ്ജ് കർമ്മം നിർവഹിക്കുവാൻ നിങ്ങളിൽ ധൃതി ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ആ ധൃതി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പണമെത്തിയോ എന്നത് മാത്രമല്ല 
നിങ്ങളുടെ മനസ്സും ശരീരവും നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വ്യവഹാരങ്ങളിലും ആ പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ സകലമാന തെറ്റുകളിൽ നിന്നും മൃത്തികേടുകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാകാനുള്ള മനസ്സുകൂടി ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് എന്നിട്ടെപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾക്ക് അതിനവസരം വരുന്നത് അതിൽ നിങ്ങൾ ധൃതി കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഹജ്ജ് കർമ്മം നിർവഹിക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹാജിമാരും ഹാജകളും എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുങ്ങുന്നവരാണ് എവിടെ നിന്നോ അല്പം പണം വരാനുണ്ട് എങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം പോയി ഹജ്ജ് ചെയ്യാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതല്ല പൂർണ്ണതയുള്ള ഹജ്ജ് ജീവിതത്തിൽ കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങും ആസൂത്രണത്തോടു കൂടിയും ജീവിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുക്മിൻ ആ മുക്മിനിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുള്ള ജീവിത വിഭവങ്ങളുടെ കണക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം ചിന്തയിലുണ്ടാകണം അവന്റെ ആസൂത്രണത്തിൽ ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നീയത്ത് വെച്ചവനാണ് ഹാജി അവനാണ് ഹാജ അവന്റെ സംസാരങ്ങളിലും അവന്റെ പെരുമാറ്റങ്ങളിലും അവൻ സൂക്ഷ്മത കാണിക്കണം കണ്ടുമുട്ടിയവരോടെല്ലാം ഒരു ഭംഗിവാക്കിന് വേണ്ടി പുറത്തു തരണമെന്ന ഭംഗിവാക്കുകൾ കൊണ്ട് യാത്ര ചോദിക്കുന്നതല്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മര്യാദ ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെ ഏത് നിമിഷവും എനിക്ക് യാത്ര പോകേണ്ടി വരുമെന്നുള്ള ബോധത്തോടുകൂടി അങ്ങനെ ഹജ്ജ് കർമ്മം നിർവഹിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുകയും അതിനാവശ്യമായ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അത് മനസ്സിന്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വലിയ താൽപ്പര്യമായി കൊണ്ടു നടക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഹജ്ജ് അതിന്റെ പൂർണ്ണതയോടുകൂടി നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയുക പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സമുദായത്തിൽ എല്ലാം കച്ചവടവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉംറയും ഹജ്ജും ഇന്ന് കച്ചവടമായി മാറി ഉംറയും ഹജ്ജുമൊക്കെ ഇന്ന് കച്ചവടമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കച്ചവടമാകുമ്പോൾ കച്ചവടത്തിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നവനും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഹജ്ജ് അതിന്റെ പൂർണ്ണതയോടുകൂടി നിർവഹിക്കുവാൻ ഹാജിക്കും ഹാജക്കും അതിനുള്ള അതിന്റെ ആത്മീയമായ ആനന്ദവും അതിന്റെ ആത്മാവും പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഹജ്ജ് കർമ്മം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നവന് ഹാജിയുടെ പട്ടമല്ലാതെ അവന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ മറ്റെന്തു മാറ്റമാണുള്ളത് അവന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടായോ അവന്റെ ഭാര്യയോടും മക്കളോടും അയൽവാസികളോടുമുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടായോ അവരെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് മഹാനായ കവി അല്ലാമ ഇക്ബാൽ ചോദിച്ചത് അല്ലയോ ഹാജിമാരെ ഹാജകളെ ഹിജാസിൽ നിന്ന് സംസമല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് ഹിജാസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ സംസമല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് മുത്തുറസൂലിന്റെ അനുഭവങ്ങളും ചരിത്രങ്ങളും പാഠങ്ങളും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നോ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ സമർപ്പണത്തിന്റെ തൽഹിയത്തിന്റെ വികാരമുറ്റുന്ന അതിന്റെ ആത്മാവുമായിട്ടാണോ സഫയുടെയും മർവയുടെയും അവിടെയുള്ള സായിയിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ താൽപ്പര്യങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കൂടെ നിന്ന ഒരു പെണ്ണിന്റെ വികാരവുമായിട്ടാണോ മനസ്സുമായിട്ടാണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മടങ്ങി വന്നത് ഈ ശക്തമായ ചോദ്യമാണ് സ്വാലിഹീങ്ങൾ ഹജ്ജിനെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് അതിന്റെ വികാരം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജ് കർമ്മം നിർവഹിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു അതിന് നമുക്ക് ഉതവി നൽകുമാറാകട്ടെ അക്കൂലി കൗലിഹാദ അസ്തമുള്ളി വലക്കും അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി സീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഉപദേശിക്കുകയാണ് പടച്ചതം പുരാൻ അതിന് നമ്മെ എവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജ് കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ മനസ്സിലും ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരുക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പലപ്പോഴും ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വജഹ് ഉദ്ദേശിക്കുക എന്നതിനപ്പുറം സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിന് വേണ്ടി ധാരാളം ഹജ്ജും ഉമ്രയുമൊക്കെ നിർവഹിക്കുക എന്നതും 
പണമുള്ളവരുടെ ഒരു രീതിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മഹാന്മാരായ സ്വലഫ് സാലിഹ്യങ്ങൾ അതിനെ അധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടില്ല മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മുബാറക് റഹിമുള്ള അദ്ദേഹം സുന്നത്തായ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി തൻ്റെ അനുയായികളോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് യാത്രയിൽ പട്ടിണി കൊണ്ട് അങ്ങേയറ്റം പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹത്തെ കാണുന്നത് ഒരു ഗോത്രത്തെ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കൂടെയുള്ള ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ അതൊക്കെയും ഇവർക്ക് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഫർലായ ഹജ്ജ് കർമ്മം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞവരാണ് ഇനി നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ പ്രീതിയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ പുണ്യകരമായത് ഈ സാധുക്കളെ അവരുടെ പട്ടിണി മാറ്റലാണ് ഇമാം ഗസാലി റഹിമുള്ള ഒരു ചരിത്രം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ബിഷുറുബിൻ ഹാരിഫ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹജ്ജിന് പോവുകയാണ് ഹജ്ജ് ഞാൻ ഒരെണ്ണം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഹജ്ജിന് കൂടി പോവുകയാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഹജ്ജിന് പോകുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ ഭക്തി പ്രകടനമാണോ അതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയാണോ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും താല്പര്യങ്ങളാണോ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അള്ളാഹിന്റെ പ്രീതി ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഹജ്ജിന് പോകുന്നത് എത്രയാണ് നിങ്ങൾ കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ കയ്യിൽ രണ്ടായിരം ദീർഘമാണ് അതിനുവേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എങ്കിൽ നിന്റെ സമൂഹത്തിൽ പട്ടിണി പെക്കോലങ്ങൾ ഉണ്ട് അവർക്ക് കൊടുത്തേക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയാണ് നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിന്റെ സമൂഹത്തിൽ കടം കൊണ്ട് വലഞ്ഞവൻ നിന്റെ സമൂഹത്തിൽ ജീവിത മാർഗങ്ങൾ വഴിമുട്ടിയവൻ അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസമായിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ അവന് കൊടുത്തേക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിയാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നീ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ബിഷ്റുബിൻ ഹാരിസ് റഹിമുള്ള വസീയത്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ചരിത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹജ്ജ് കർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് ഉമ്രയെക്കുറിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബോധം കൂടിയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് സമുദായത്തിന് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് അയ്യാമുത്ത ഈ ദുൽഹിജിലെ ശ്രേഷ്ഠകരമായ പത്ത് ദിവസങ്ങൾ അതിൻ്റെ പുണ്യവും പ്രാധാന്യവും കൂടിയും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ദുൽഹിജ് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠകരമായ ദിനങ്ങളാണ് ആ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായി കൂടുതൽ തക്ബീറുകളും തഹലീലുകളും പ്രാർത്ഥനകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം ഈ പത്ത് ദിവസങ്ങളിലാണ് അറഫ നോമ്പുൾപ്പെടെയുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഒതുഹിയത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സലഫ് സാലിഹ്യങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ലമയിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പ്രകാരം വളരെ പവിത്രമായ സ്വഭാവത്തിൽ കൂടുതൽ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ പോലും അവർ സൗമ്യത കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദുൽഹിജന്റെ ഈ ദിവസങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിൽ ഒലുഹീയത്തിന് വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചവർ സാധ്യതയുള്ളവർ കഴിവുള്ളവർ ഒലുഹീയത്ത് അവർക്ക് നിർബന്ധമാണ് എന്ന ബോധം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അത് നിർവഹിക്കാതെ നിങ്ങൾ ഏത് മുസല്ലയിലേക്ക് വരരുത് എന്നാണ് നബിസ്വല്ലാഹ് അലൈഹി സ്വല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി നെയ്യത്തി വെച്ചവർ ദുൽഹിജ് ഒന്ന് മുതൽ അവരുടെ നഖവും മുടിയും നീക്കം ചെയ്യാതെ അതുവരെ ആ അറിവ് നിർവഹിക്കുന്നത് വരെ അത് നിലനിർത്തൽ സുന്നത്താണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയും നമ്മളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഉദഹീയത്ത് പോലെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ സംഘടിത സ്വഭാവത്തിൽ നിർവഹിക്കലാണ് ഏറ്റവും പുണ്യകരം നമ്മുടെ മഹല്ലിലും അതുപോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഷാല്ല അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം പ്രത്യേകമായി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സുകളിലുള്ളത് തന്നെയാണ് ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിലൊക്കെയും മഴയുടെ ആധിക്യം മൂലം വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ ആളുകൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശം ഒഴിച്ചുള്ള മലയോര മേഖലകൾ വലിയ കഷ്ടപ്പാടുകളിലാണ് അനവധി ആളുകളുടെ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞുപോയി അനവധി കുടിലുകൾ തകർന്നു നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നിർവഹിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു റഹ്മത്താണ് മഴ എന്നുള്ളത് ആ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഇങ്ങനെയും പരീക്ഷിക്കും എന്ന ബോധം നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് വരൾച്ച ഒരു ഭാഗത്ത് പരീക്
നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ നിലപാടുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുക അത് തിരുത്തുക ഈ പ്രയാസം മൂലം ഈ മഴക്കെടുതി മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് സമ്പത്ത് കൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും നമുക്ക് നിർവഹിക്കാവുന്ന എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും നമ്മൾ നിർവഹിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക നാഥ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുകൂലമായ സ്വഭാവത്തിൽ ഈ മഴയെ നീ ആക്കിത്തുരുക്കണം തമ്പുരാനെ പടച്ച തമ്പുരാനെ ഈ മഴ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഈ മഴ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള വൃക്ഷങ്ങളിലേക്ക് താഴ്വാരങ്ങളിലേക്ക് മരങ്ങളുടെ വേരുകളിലേക്ക് നീ മഴയെ കൊണ്ടെത്തിക്കണം തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ ഭയാനകഥകളും ഇതിന്റെ ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം തമ്പുരാനെ റഹ്മാനായ നാഥ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ ചെറുതും വലുതുമായ തെറ്റുകൾ പാപങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണം തമ്പുരാനെ നാഥ എല്ലാം അറിയുന്നവൻ നീയാണ് നാഥ ഞങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച ചെറുതും വലുതുമായ മുഴുവൻ പാപങ്ങളും അറിയുന്നവൻ നീയാണ് നാഥ ഞങ്ങൾ രാവിലും പകലിലും ചെയ്തു പോയ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ അറിയുന്നവനാണ് നീയാണ് നാഥ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഒളികളില്ലാതെ മറകളില്ലാതെ ഹൃദയം തുറന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു നാഥ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണം നാഥ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണം നാഥ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മൂലം ഞങ്ങളെ നീ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ല നാഥ നിന്റെ ശിക്ഷ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ല നാഥ നീ റഹീമാണ് നാഥ നീ വധൂതാണ് നാഥ നിന്റെ മഹഫുറത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു നാഥ നിന്റെ റഹ്മത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു നാഥ ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണം തമ്പുരാനെ റഹ്മാനായ നാഥ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നീ അറുതി നൽകണം നാഥ മനസ്സിന്റെ സങ്കടങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിന്റെ ആവലാദികളിൽ നിന്ന് പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നീ മുക്തി നൽകണം തമ്പുരാനെ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി കൂടുതൽ ആവേശത്തോടു കൂടി വിവാദത്തുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ഹജ്ജ് കർമ്മം നിർവഹിക്കുവാൻ അതുപോലെയുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ധാരാളമായി നിർവഹിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആഫിയത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യണം തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആയുസ് പ്രദാനം ചെയ്യണം തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിനായി യാത്ര തിരിച്ച ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് മക്കുബൂലും മബറൂറുമായ ഹജ്ജ് കർമ്മം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഉദവിനെ നൽകണം തമ്പുരാനെ റഹ്മാനായ നാഥ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നീ സമാധാനം നൽകണം നാഥ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ കൊണ്ടും ഭാര്യമാരെ കൊണ്ടും ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ കൊണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് നീ കൺകുളിർമ നൽകണം നാഥ റഹ്മാനായ നാഥ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നീ സക്കീനത്ത് നൽകണം നാഥ സാദത്ത് നൽകണം നാഥ ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അമ്യു നൽകണം നാഥ ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടങ്ങളിലും കൃഷികളിലും ഏർപ്പാടുകളിലും നീ ഹൈറും വർക്കത്തും ചൊരിയണം നാഥ റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ നാടിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും മുസ്ലിമീങ്ങളായ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിമാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ പലവിധത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഷെയ്ത്താൻ ഒരിക്കലും ഷെയ്ത്താൻ ഒരിക്കലും അവന്റെ ചെയ്തികളിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയിട്ടില്ലല്ലോ അവന്റെ കൂട്ടാളികൾ ഞങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരുടെ പൗരത്വം പോലും ജീവിക്കാനുള്ള മണ്ണിലുള്ള അവകാശത്തെ പോലും നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഒത്താശയോടുകൂടി റബ്ബേ ആ തന്ത്രങ്ങളെ ആ കുതന്ത്രങ്ങളെ നീ നശിപ്പിച്ചു കളയണം നാഥ ദീനിന്റെ ശത്രുക്കളെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണം നാഥ ഇസ്ലാമിനും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും നീ ഇസ്സത്ത് നൽകണം നാഥ ഞങ്ങളെ നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉലമാക്കൾക്കും ഉമറാക്കൾക്കും ഈ സമൂഹത്തെ നയിക്കുവാനുള്ള ശക്തിയും കരുത്തും അവർക്ക് ദിശാബോധവും നീ നൽകണം തമ്പുരാനെ റഹ്മാനായ നാഥ ഞങ്ങൾക്ക് നീ സ്വലിഹീങ്ങളുടെ മരണം നൽകണം നാഥ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹുസുൽ ഖാത്തിമ നൽകണം നാഥ ഹസനത്തും <coughs> 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 